In this question, in Young's double slit experiment, the coherent sources are separated by a small distance and the screen is placed at a large distance. Thin strips are placed in front of slits S1 and S2 as shown. The strip which is placed in front of S1 has width 4 mm and has refractive index 1.5. The strip which is placed in front of S2 has a variable refractive index mu is equal to 1 plus Cx where x is the distance from left end of this strip. So, this strip is the left end se x ko measure kiya gaya. and c is equal to 1 mm inverse. If the central maxima is obtained at O, so O point is here, which is symmetrical with respect to the slits. This means that this perpendicular bisector pe ye point is here on the screen. Pe. Then find width of a strip in millimeter placed in front of S2. So, S2 is the same as the width इसके विड्थ कितनी है इसकी थिकनेस यहां पे कितनी है ये बताना है इसमें तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें यहां पे मीडियम और इस तरह की चीजें आती हैं तो हमें ऑप्टिकल पाथ से काम चलाना होता है ऑप्टिकल पाथ हमें देखना होता है तो जब भी हम यहां पर पार्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो हमेशा हम ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस की ही बात करते हैं जैसे मान लीजिए यहां पर एक लाइट है जो कंप्लीटली वैक्यूम में चल रही है अगर ये कंप्लीटली वैक्यूम में चल रही है और यहां से यहां तक जा रही है तो इसका ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पाथ एक ही होता है सपोज ये ए से बी तक यहां पर गया तो ज्योमेट्रिकल पाथ कह लीजिए या फिर ऑप्टिकल पाथ कह लीजिए यहां पर वो सही बराबर यहां पर एवी के बराबर इसमें लेकिन अगर इन बिटवीन यहां पर अगर कुछ रख दिया जाता है लेट्स से मान लीजिए कि इसके थिकनेस यहां पे टी के बराबर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है बाकी सब वैक्यूम है तो फिर ए से बी तक जो लाइट का पाथ है ऑप्टिकल पाथ ऑप्टिकल पाथ यहां पर अब ज्योमेट्रिकल पाथ के बराबर नहीं होगा ज्योमेट्रिकली तो अभी भी वो एवी के बराबर चल रही है लेकिन ऑप्टिकल पाथ यहां पर तो ये जो मीडियम होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस अगर टी है तो इसका जो ऑप्टिकल पाथ होता है वो म्यू टी के बराबर होता है तो दिस इज इक्वल टू म्यू टी एक तरीके से जो टी थिकनेस है वो म्यू टी थिकनेस के बराबर है ऑप्टिकल पाथ का मतलब है इक्वलेंट लेंथ इन वैक्यूम तो ऑप्टिकल पाथ अगर मैं इसका यहाँ पर लिखूँगा ऑप्टिकल पाथ इस तो पहले आप इस ए बी में से इस टी को हटा लो तो बाकी तो वैक्यूम की डिस्टेंस आ गई ए बी में से टी को हटा लिया तो वैक्यूम की डिस्टेंस और उसमें अगर मैं यहाँ पर अब इसको रिप्लेस में कर दूं यहां पर म्यूटी से तो टी को मैंने हटाया और टी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया यहां पर म्यूटी से तो ये ऑप्टिकल पाथ आ गया बिटवीन ए एंड बी वैसे हमें यहां पर करना है तो ये जो ओ पॉइंट है यहां पे जो रेज इनसे होते हुए पहुंच रही हैं इसका मतलब है कि अगर यहां पर सेंट्रल मैक्सम मिल रहा है तो सेंट्रल मैक्सम का मतलब है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का पार्ट डिफरेंस नहीं आ रहा है पार्ट डिफरेंस बोलेंगे तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा टिल्ट वगैरह होता है तो यहाँ पर हम इनको काफ़ी थिन अज्यूम करके चलते हैं तो जो लाइट यहाँ पे टिल्ट वगैरह हो रही है तो उसमें हम ये मान के चलेंगे कि इसके अंदर वो टी डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है इसके थिकनेस के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इस टिल्ट वगैरह से हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रहेगा अब इसमें जो ऑप्टिकल पाथ है जितना ऑप्टिकल पाथ ये एस चल रहा है उतना ऑप्टिकल पाथ एस को चलना चाहिए तभी पार्ट डिफरेंस यहाँ पर जीरो हो पाएगा तो ए पे क्योंकि सेंट्रल मैक्सम मिल रहा है तो पार्ट डिफरेंस या ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कह लीजिए कि ये यह यहाँ पर ओपर जीरो होना चाहिए तो जस्ट मैं दोनों के ऑप्टिकल पाथ को बराबर कर देता हूँ तो उनका डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो ऊपर वाले के लिए पहले मैं कर रहा हूँ यहाँ पर तो इसमें हो जाएगा एस वन एस वन माइनस सॉरी एस वन ओ माइनस इसकी थिकनेस को मैं यहाँ पर लेट से इसको बोल देता हूँ टी तो माइनस टी प्लस म्यू टी दिस इज़ दी ऑप्टिकल पाथ इसको मैं वन नंबर बोल देता हूँ इसको टू नंबर ऑप्टिकल पाथ फोर वन ऑप्टिकल पाथ टू लिखने में अब आप इसमें क्योंकि इसका जो म्यू है वो वेरिएबल है तो वेरिएबल म्यू है तो डायरेक्टली आप म्यू इंटू टी नहीं लिख पाओगे इसके लिए तो इसमें किस तरीके से हम यहाँ पे कर पाएंगे तो अगर मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली अलग से बना दूँ तो इसमें हर जगह म्यू वेरी करता जा रहा है तो यहाँ से ये एक्स इक्वल टू जीरो है सपोज और मैं इसके थिकनेस को ज्यूम कर लेता हूँ कि थिकनेस यहाँ पर इसके टी है एक तरीके से तो फिर ये x इज इक्वल टू टी हो जाएगा तो यहाँ पर क्योंकि इसे म्यू वेरी करता जा रहा है तो मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ से x डिस्टेंस आगे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद में ये स्ट्रिप कट कर लेता हूँ इस स्ट्रिप के अंदर जो म्यू है उसको आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो और इसका जो ऑप्टिकल पाथ है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो यहाँ का म्यू इंटू डी तो यहाँ का म्यू इंटू डी इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका ऑप्टिकल पाथ होगा और टोटल इस तरीके का जो यहाँ पर है टर्म उसको मैं ऐड करता चला जाऊंगा इंटीग्रेट कर दूंगा तो उससे टोटल इसका ऑप्टिकल पाथ आ जाएगा इस जो यहाँ पर ये यह भी जो मीडियम है इसका ऑप्टिकल पाथ हो गया म्यू की वैल्यू है वन प्लस सी एक्स सी की वैल्यू वन है यहाँ पे सब कुछ मिलीमीटर में हम कैलकुलेट कर पाएंगे तो वन प्लस एक्स मैंने लिख दिया सी को वन कर दिया और डी इसके आप लिमिट जीरो से टी तक लगा लो तो जीरो से टी जब लिमिट लगाएंगे तो टी वन प्लस 
टी वन स्क्वायर बाई टू ये आंसर मिल जाएगा इसके लिए तो अब मैं यहाँ पर दोनों के ऑप्टिकल पाथ लिख के इसको इक्वल करता हूँ तो इसका ऑप्टिकल पाथ हमने लिख दिया था एस वन ओ माइनस टी प्लस म्यू टी इसका लिखेंगे तो एस टू ओ माइनस यहाँ पर ये टी वन करना पड़ेगा इसके लेंथ जो हमने रज्यूम किए कि टी वन के बराबर है तो एस टू ओ में से टी वन हटा दिया और टी वन के जगह पे अब आप इसको रिप्लेस कर दो तो टी वन प्लस टी वन स्क्वायर बाई टू ये ऑप्टिकल पाथ हमने ऑलरेडी इसका कैलकुलेट कर लिया था तो ये टी वन टी वन कैंसिल हो जाएंगे एस वन और एस टू ओ जो डिस्टेंसेज हैं यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो जोमेट्रिकली इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर इसके अंदर अब इसमें जो ही बचता है उससे आप यहाँ पर इस टी वन का आंसर निकाल सकते हो तो टी वन स्क्वायर बाई टू दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस वन यहाँ पे म्यू माइनस वन हो गया इन टू टी हो जाएगा म्यू यहाँ पे है वन पॉइंट फाइव माइनस वन और जो टी हमें यहाँ पर दिया गया इसकी इसकी जो तो थिकनेस दी गई थी टी वो दी गई थी फोर मिलीमीटर टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू तो टू इन टू ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव और ये हो गया फोर ये वन इंटू फोर यानी कि फोर और जो टी वन की वैल्यू यहाँ से मिलेगी वो हो जाएगी टू मिलीमीटर तो दिस इज़ द फाइनल आंसर